阳山，唯一一座以中华人民始祖皇帝命名的山。作为远古时代的华夏民族共主，皇帝的事迹主要集中在中国北方，而黄山偏于东南，二者为何会联系在一起？地处僻静的黄山，从寂寂无名到惊现于世，一条鲜为人知的时间长线上，有哪些陌生的编年？在中国名山谱系中，黄山属于典型的后起之秀。当山外的五岳巍巍声明，风化了千年，远离人间的盛名，黄山仿佛一直沉睡着，甚至连黄山的名字，直到公元八世纪，才浮现出壮丽的云海。猴子望太平，是黄山的著名景点。石猴面对的太平县，位于黄山北麓，公元七五二年设县。值得一提的是，一千两百多年前，它和黄山的命名几乎同时诞生。仙元镇，古太平县县衙所在地，和附近的许多地名一样。它的名称带着鲜明的神仙色彩，而这种现象不仅仅出自巧合。流传千年的车会正在这里举行，凭借独特的道具和表演形式，车会成为当地独有的一项民俗活动。活动区域集中在一块很小的地方。以仙元古镇为中心，呈扇形，辐射在黄山北坡。它传承人的轨迹和背后的黄山，存在着怎样的秘密线索？沿着河谷，向元林一行走进了这片山林。他们要寻找的是一种树。当地把它叫做高树。高树之所以不可替代，是因为它的木质纤维相对杂乱，即使千百次的滚动，也不会产生裂痕。从选取高树、加工木料开始，七十六岁的向元林开始了新一轮的制造生活。熟悉的工艺都储存在脑海中，向元林的工作，要把它造出来，更重要的任务是怎样把这一手绝活传下去。过去，当地的木匠、铁匠在学徒期间，都要掌握相关的构建、制造和结构组装。当这些传统的手艺人渐行渐远，向元林的心里一直有一种隐隐的焦虑。向元林制造的东西叫火轮。历史上的火轮有大圈、子圈、车轴、辐条、头道档、二道档、短撑、木栓和铁叉组成。但是制作工艺从来秘而不宣。上漆。描画是制作火轮的最后一道工序。大圈的两面为朱红色底，描绘黄色火焰图案；紫圈为蓝色，铁叉为本色，其余均涂抹朱红色。依据古老的着色规范，火轮涂抹一新
，静静地等待着车会的到来。一年一度的车会，由当地的先民发起，曾经是山岳人最重要的神祭活动。有幸很早参与其间的向元林，成为权威传承人。仙元古镇的车会，正式的名字叫轩辕车会。顾名思义，它的缘起。和皇帝轩辕氏有关，这是一个在当地风靡已久的传说。为寻求长生不老之术，皇帝带领亲信大臣龙城子福秋宫，来到了一座云雾缥缈的灵山，以此作为炼丹圣地，开始了采药煮食的修行生活，最终。炼丹成功，得道成仙。皇帝归隐修行的这座山，就是黄山，历史上曾被叫做依山。传说，皇帝是驾着车来的，南方人因此掌握了制车技术，所以当地人把它叫做车工。作为远古时期华夏部落联盟的首领。在皇帝一生扑朔迷离的庞杂传说中，最终归隐神山、修行成仙的圆满结局，出于道家的安排。这个带着明显仙奇风格的传说，在公元八世纪中叶开始风行于世。其中最重要的原因，是得到了唐朝皇帝的首肯。据当地地方志记载。天宝六年，即公元七四七年六月十七日，信奉道教的唐玄宗李隆基，将依山改名为黄山，意为皇帝之山。皇帝之山，是黄山第一次系统化传播的开始。从这时起，黄山之名一直弥漫着神仙之气。就在黄山崭露头角之时，一位热衷访仙论道的访客曾慕名而来，他就是唐代大诗人李白。李白被认为是题诗黄山的第一人，正是通过他的诗句“黄山四千仞，三十二连峰”，神奇的黄山峰林地貌形象第一次在诗歌中亮相。与诗中的黄山一起传开的，自然少不了仙人和隐士的种种传闻。他们和皇帝的传说一起，给黄山贴上了“道家仙山”的最初标签。虽然皇帝的确切足迹在今天也无从找寻，但是皇帝文化的深远影响，远远超越了时间和地域。黄山脚下，轩辕车会，正是在这样的历史语境中，以纯粹来自于民间的方式，为纪念皇帝而举行的民俗狂欢。多年来，投入在这种气氛里，向元林很容易把皇帝来到黄山的传说当作一个事实，化作一种引以为豪的情感。至于外界关于这个故事的讨论与考证，与他的火轮轨迹南辕北辙。黄山的北面，延续千年的民俗仪式还在不断彩排上演。通过滚轮，一个遥远的仙山传说扑面而来。山的南坡，这一条登道悬挂了四百年，它的开凿声让黄山沉睡多年的美，迎来了石破天惊的爆发。
滚动在黄山北边的火轮，一直没能翻越山峦，驶进山南的道路，被时间淹没的古老驿道，比轩辕火轮的历史要早上千年。在秦帝国的行政版图上，它远远地联系着帝国的中心——咸阳，一头通向大山深处的一线，另一头东接歙县。和会稽郡，一道经过的这一片河谷盆地，海拔在一百到二百米之间，地形相对平坦，它是未来徽州的发祥之地。黄山南侧的歙县和一县，早在秦代就已经歙县，已有两千二百多年的历史。漫长的岁月里。当地先民的脚步却迟迟未能向大山腹地挺进。那时的黄山，雄风高耸入云，峭壁刀削斧劈，云雾遮蔽，交通阻隔，可望而不可及。与世隔绝，人迹罕至，黄山以它固有的节奏与外部的世界并行演进。山高林密的自然环境里，植物群落，层层垂布，野生动物自由出没。远离人类的深山空谷，生灵共舞，物竞天择，自成一方生态天堂。从秦帝国时代到李白所处的时代，黄山一直处于幽居野游、开窗远观的阶段。除了偶尔现身的樵夫和隐士，他最早的来客多出于佛道两家。道士和僧人的入山行止，是打开黄山幽闭之门的重要钥匙。拥有千年佛缘的翠微寺，是目前黄山风景区内仅存的唯一一座寺庙。它存在的本身。足以证明，有一种信仰在这里和黄山相遇，成为黄山开发的最初动力和理由。翠微寺始建于唐代，它的最初主人是来自古印度的高僧，人称麻衣和尚。当地山民被他的虔诚所感动，于是合力修建了麻衣道场，后经。南唐皇帝李璟改名为翠微寺。佛门弟子初来黄山，不晚于公元五世纪，而道教的发端则在公元七世纪之前。以后的十个世纪，佛道交替渗透，新增的寺庙与道观，从山脚对黄山形成了合围。直到公元十七世纪来临，宗教活动大都徘徊在云端之下，法力无边的各方神圣一直没能登顶峰峦，揭开黄山的神秘面纱。千年未改的格局，在十七世纪初被击穿岩石的声响打破。公元一六零六年。山鸣古印的凿石声，终结了黄山的千年沉寂。由佛门信徒组成的一批工匠，在光滑的峭壁上开凿着一条通天之路。黄山历史上前无古人的伟大工程，在铁器与岩石的撞击声中，终于拉开了序幕。筹划并领导这一工程的，是被后人尊称为“黄山开山大师”的普门和尚。普门和黄山结缘，是因为一个梦。在反复出现的梦境里，普门有文殊菩萨指引，见到了一座云海缥缈的大山。五彩祥云漂浮其间，奇松怪石跃然其上。如此美妙的修行之地，让虔诚的普门心驰神往
，于是他开始南下，遍访名山。这是一条别人难以想象的寻梦线路，为寻找梦中的祥云胜境、光大佛法。普门出太行，渡黄河，入襄阳，到宜昌，过长江，进武林，再从长江顺流而下，直抵南京，最后由水路来到徽州休宁。他的跋涉之路，整整历时了八年。齐云山，成为他进入黄山山脉的第一站。齐云山，古称白岳。明太嘉靖皇帝把它改名为齐云山，因为皇室的格外恩宠，此时的齐云山香火鼎盛，早已告别了佛道二教共存的时期。更因为张真人祖师三代奉旨入山驻留，他俨然已成江南正一派的著名道场。在齐云山的北面，普门看到一片奇异的山峰，他的目光顿时被吸引了。随着一步步的深入，普门惊喜的发现，他和自己的梦境竟如此相像。云海波涛起伏，佛光时隐时现，山峰出神入化，风景似曾相识。原始自然的生态，山水松石超凡脱俗，松风水吟的天籁之音，细细听来，犹闻佛音神奇。这不正是梦中的佛境之地吗？普门豁然开朗，他停下了寻梦的漫长脚步，留在了齐云山。此时的普门一无所有，有时甚至靠乞讨度日。身处道教活动的重围之中，他超然而从容，显示出一位僧人的非凡自信。没有人会想到，一个毫无根基和名望的外来和尚，他的心中正翻腾着开山的壮志。整整两年时间里，普门一直蛰伏着。他没有贸然向黄山进发，而是不停地访问周边的庙庵，联络当地的士绅，进行勘察规划的前期准备。身在困境，胸有佛祖，普门通过讲演佛法，身边逐渐聚集了七十多名志同道合的信徒。此时。他面临的最大挑战是如何筹措开发黄山所需的财物。山重水复之际，普门遇到了一位关键人物和普门一样，徽州歙县人潘之恒的心中，此时也在酝酿着一部人生大戏。潘之恒不是普通的戏迷，而是活跃在明代戏院的一位戏曲评论家，正是他首创了戏曲表演的《情痴说》。而在黄山的舞台上，潘之恒就是一个不折不扣的情痴。出身徽商家庭，生长在黄山脚下，从小出入深山。潘志恒对黄山的地形特点、历史沿革、名人掌故烂熟于心，被人戏称为“黄山山史
，广邀文友游览黄山，是潘之恒生活中的日常剧目；而登临天都峰，命酒赋诗，则是他一生期待的戏剧高潮。一位自幼清贫的高僧，一位风流倜傥的文士，他们本不相同的人生，因为黄山开山大业，在这里出现了柳暗花明的交集。这一年，普门五十八岁，潘之恒四十八岁。从此，他们两人的命运都和黄山紧紧地联系在一起。潘之恒生性喜好郊游，在徽州本地极具人脉和声望。因为他的介入和影响力，普门开山有了越来越多的支持者和赞助人。一批文人和画家由此加入到普门的圆梦大业中。此时，陶醉于故乡山水的徽州文人。已不满足于题字留名、吟诗唱和，他们的心中勃发着更大的文化野心。他们大多来自富足的家庭，出入高墙深院。他们所处的徽州，穷其土木的建筑理念，通过训练有素的能工巧匠，不断抬升、拔高生活的想象和文化的格调。作为富商巨贾的桑梓之地，自明朝中叶开始，中国最重要的商帮从这里壮大崛起，在山脉世界创造无徽不成镇传奇的同时，也给家乡带来了领先的风气和富足的钱财。有心推广家乡的岐山秀水，徽州文人前赴后继，不断寻找和创造的良机。当志向远大的僧人和文人交汇在一起，黄山石破天惊的时刻开始了。开山必开路，只有从奇峰突兀的岩壁上打通一条路，才能迎接梦中的佛光。这是一次历时漫长的付出，一次艰苦卓绝的修行。从一六零六年到一六一零年，普门和他的开山团队，饱尝经济匮乏、粮食不足的清贫，历经凿石伐木、开道建庙的艰险，他们用了整整四年的时间。在山呼谷应的阵阵回声中，完成了道路贯通的创举。虎门开出的山道，有人字瀑起步，翻越天都峰、莲花峰，直抵光明顶。少人的心血，而人所皆知的事实是，因为一位僧人卓越的超前眼光，此后的四百年，这一条游览路线一直是黄山旅游的经典线路。开山建庙，对普门来说，只是实现梦想的第一步。短暂的兴奋之后。他又一次踏上了新的旅程。山道完工的这一年秋天，普门离开了开山大本营，法海禅院，告别了身居六年的黄山山脉，独自开始了进京之旅。在普门骊山赴京之际，潘之恒移居到山上，开始了他导游志愿者的生活。
他从黄山上发出邀请，广邀海内名人和故友登山揽胜。从发起组织，以天都峰为名号的文学社，到鼎力支持普门开山，潘之恒同样是在给自己圆梦。当时，像他这样自认为黄山东道主身份的文人并不少见。身处富甲一方的徽州，他们不能容忍神奇的黄山寂寂无名，而志在让它扬名天下，成为海内第一名山。晚年的潘之恒，更是投入全部精力，专心编修《黄山志》书，直到生命的最后一刻。这是一部没有完成的《黄山志》，多达一百四十余卷。潘之恒给它取名为《黄海》，以此突出黄山出神入化的风云之海。珍藏在中国国家图书馆的《黄海残本》，是明代唯一留存至今的《黄山志》书。六十四岁的普门，执杖孤行，徒步赶赴京城。黄山此时虽然完成了初步开发，但是离他的最终梦想却相距甚远。于是，他把求助的眼光投向了皇宫。奏请朝廷赐予匾额或题额，以抬高庙宇身价，是沿袭历史的惯例。唐朝末年，黄山脚下的十九座寺庙中，有七座受到朝廷赐额。为弘扬佛法、善于运作资源的普门，此时热切希望得到国家权力的支持。南直隶徽州府歙县，黄山十方院，开山行人陈僧为安，叩头紧奏。圣母万岁，老祖娘娘御前，何蒙天恩。时机在等待中来临，随着普门一道奏请四明的上书。皇室的大门向普门打开。一六一二年底，在离开黄山两年之后，普门从京城满载而归。他带回了太后和皇帝赐名的护国慈光寺匾额。至此，昔日无名的法海禅院。突然，身价百倍，一跃成为了皇太后的香火地。在经历了两年的迂回之后，普门圆梦的进程骤然加速。在回山后的短短一年间，普门借势而为，在他梦中的佛境宝地——天都莲花两峰之间，被以玉屏风兴建了文殊院。紧接着，大悲院在光明顶上落成，加上修整一新的护国慈光寺，三座寺庙遥相呼应。与此同时，更多的僧人开山筑道、结毛建庙，山上庙庵一时星罗棋布。这是一个寻。的僧人奔波八年之后，在黄山重新定位的人生坐标。面对种种困难，执着的普门凭借信仰，在孤立无援中，集合佛门信徒和当地士绅，成就了黄山的开山大业，将一座寂静无人的深山打造成佛山圣境。时的呼吸，记录云海与山色的表情
，历时两年，追逐四季轮回的璀璨光影，古老山系的全新影像，大自然的视觉奇观。人间仙境，生灵天堂，寻历神奇自然，解密山岳世界的经典传奇。石破天惊，筑梦徽州，从人与山相遇的曲折故事，走进文化繁衍的美好记忆。山水画卷，秘境之地。领悟山水精神的真谛，寻访更悠远、更深沉的境界。美丽中国，美好安徽，精彩纷呈。六集高清纪录片《大黄山》。行人寥寥的卧游仙山，转身成为远游名山之际，一位身手敏捷的探险者攀上了这一条粗粝简陋、险峻孤寂的等道。这是属于勇敢者的发现之旅。那一天，慈光寺一带阴云密布，大雪封山已经三个月。鸟道两边的泉水宛如白莲，温泉形成的水雾让凿刻在峭壁之上的攀援登道时隐时现。踏雪登山的这位旅行者，是一名远离仕途、志在壮游天下的读书人，他叫徐霞客。带着游历名山大川的实践，他用一句话回馈了黄山亘古的守望：“登黄山，天下无山。”这一句话，后来被人引申出一句广为传播的美誉：“五岳归来不看山，黄山归来不看岳。”徐霞客的黄山之旅，从水路开始，由家乡江阴乘船南下杭州，经休宁抵白岳，最后再游黄山。这是江南文人士大夫进入徽州游山的经典线路。这样一次游览黄山白岳的组合游方式，在当年流行一时，俗称。黄白油，黄白油的石上中隐藏着一个秘密。不少人借游山为名，趁机在富裕的徽州雁过拔毛，得到实惠。所以，在黄山的访客中，徘徊山下和山腰的乐游者不少，执意攀登险峰的苦游者却寥寥无几。在这样的石缝中，徐霞客来了。明万历年间，徐霞客两次体验了黄白油，时间分别是：一六一六年三月和一六一八年十月。黄山，一山二游的这种特别安排，在他一生的旅行线路中实属罕见。足见这座山在他心中的分量。出游的那一次，是在踏雪寻径、凿冰开路的冬末春初，一路雪光山色，他为黄山奇景惊叹不已。但这次游山多次遭遇雨天，致使游兴未尽，同时也让登临天都峰的计划受阻。天都峰
，海拔一千八百一十米，古称群仙所都，意为天上都会。他险峭雄奇，卓然而立，是登峰造极、逞木揽胜的绝佳去处，却又因为山崖垂悬、绝壁凌空，也让无数探险者望而却步、败兴而归。不登天都峰，好似一场空。徐霞客的这一遗憾，在第二次的黄山秋季重游中。得到了加倍的补偿。时隔两年半，徐霞客再上黄山。面对险峻无路的天都峰，徐霞客油性倍增，他拒绝了山上僧人的好意劝阻，执意攀岩而上。登山的过程既狼狈不堪，又让他难以忘怀。这一次，他终于登临了峰顶，成为屈指可数的先行者。在游记里，徐霞客一共用了十六个“奇”字，表达出对黄山的敬意。而让后人称奇的是，他第一次提出了莲花峰是黄山最高峰的正确判断。纠正了前人误认天都峰最高的视觉偏差，显示了职业地理学家的专业眼光。两次游山中，徐霞客身边出现最多的身影，当属僧人。他们在山上的生活简单而清苦，尤其是大雪封山之时。食物都难以得到保证，这些淡定而笃信的僧人是山上最早的守护者。而立之年的徐霞客，虽然路经慈光寺文殊院，却和普门失之交臂。开发黄山鞠躬之伟的普门禅师。这时已是古稀之年。一六二五年，在徐霞客作别黄山的七年之后，天灾人祸肆虐。八十岁的普门为救民于水火，心怀大愿，奔赴京城请命。他又一次离开黄山。等到他重新回山时，只有他的遗骨。在去京城的半途中，普门禅师悄然圆寂。开山大师普门，就静静地长眠在慈光寺里。塔名上记载着普门一生的非凡经历。他是陕西眉县人，俗名西维安，幼时贫困。出家后的三十年间，往返明刹之间，遍访宗师，因为顿悟得道，成为一代禅宗高僧。远远的目送着明末佛教开山的辉煌，今天的黄山，只有在建寺历史久远的翠微寺，还能看到。僧人活动的踪迹。兴建中的大雄宝殿，在雨季里抓紧施工。大殿已经如期封顶，内部的装修紧锣密鼓。描摹的工匠感知着室内的壁画
，在这些肤色严厉的佛画外面，凸显的流云如神来之笔，把雨后的远天山色渲染成一幅水墨长卷。侧卧在翠微峰下的翠微寺。形单影只而又顽强地遗存在黄山西路。他不断修整的面貌，不仅是对佛事兴盛的追忆，也是对黄山开发进路的证明。进入二十世纪以来，他的每一次改观都对应着一个值得纪念的背景。一九三零年代的翠微寺重建，正值黄山步入系统规划的初步建设时期。一九三一年，黄山摄影绘画展览在上海八仙桥新建成的基督教青年会大楼成功举办。黄山以影像方式的这一次亮相，惊艳了上海滩。一时间，宣传推介与规划建设在山里山外齐头并进。标志性的事件发生在一九三五年一月九日，这一天，黄山建设委员会在南京宣告成立。时任全国政纪委员会委员长的许世英出任主任常委，调度行政资源，并发动社会力量开发黄山。身为安徽东至县人的许世英功不可没，在他的旗下，集合了一大批赫赫有名的人物，其中有张大千、李四光、杜月笙。黄宾虹、郎静山。从这时起，黄山进入了现代开发的历史时期。而正当黄山景区的大体格局奠定之际，因为战争年代的到来，黄山建设渐渐陷入停顿状态。许世英力图把黄山建成国家公园的蓝图，只能半途搁浅。伴随着和平年代的建设步伐，世纪交替之际，黄山相继进入世界文化与自然遗产、世界地质公园名录。至此。贯穿四个世纪的开山大业，终于赢得了举世瞩目的肯定。以此为契机，作为黄山佛教文化的发祥地和传承象征的翠微寺，它的扩建工程，在几度断断续续的整修之后，再一次大规模的上岸。一年一度的华严法会，成为重续佛缘的盛事。千年不绝的香火，衔接着佛法源流，向山峰弥漫开来的诵经声，带着期盼、感悟和缅怀，执着地显示出佛教文化在黄山的传承。拥有四百年历史的慈光寺和普门的名字紧紧地联系在一起，因为普门的精心选址和巧妙设计，黄山前海的雄伟风光在寺内就能尽收眼底。
从开山建庙的那一刻开始，他就一直守候在黄山南大门，一度形成千名僧侣聚集的盛况，后因遭遇火灾而衰落。黄山国际登山节正在举行，这是一项近年来持续的赛事。在原址重建的慈光阁，迎接着国内外一千三百多名登山爱好者。他们从黄山南大门出发，途经慈光阁，目标玉屏楼，全程十二公里。这是普门开山的经典线路，也是约会迎客松的热门线路。此时，天都莲花两座山峰之间，普门选址建造的文殊院，因为屡遭火灾而踪迹全无，只有左右两侧石像巨石。仍旧守护着佛境圣地的传说。古老的玉屏峰下，面对全世界的来客，站立了千年的迎客松，依旧生动地传达着中国人的表情。今天，拥有六万级台阶的黄山，可以同时容纳四万游人的脚步。这些步道的起点，一直可以延伸到四百年前，以至更为久远的世界。它通过一座山，连通着先民的敬畏、文人的向往。宗教信徒的理想，这是一条通向传说、词章、游记、修行和信仰的路，一条通向黄山，一代代传播者、开拓者的生命旅途。建筑在光大宗族的梦想中，黄山脚下的古村落和民居，连同与之相生相伴的杰出工艺，它传递给世人的，远不止徽州工匠的杰出才华